канал Автозакордон зимой и летом направляется в Грецию. Мы, ваши гиды Константин Красовский и Татьяна Андреева, продолжаем знакомить вас с разными удивительными местами на планете. Мы направляемся в греческий город Навплеон. Он так назван в честь Навпли, который был сыном Посейдона. Согласно мифологии, Навпли потопил греческий флот, возвращавшийся после захвата Трои, подав ложные световые сигналы во время шторма. Он сделал так, чтобы отомстить за своего сына Паламеда, который был убит греками по ложному навету Одиссея. И вся история города Навплеон изобилует такими губительными разборками. Мы надеемся, что взгляд на эту историю поможет нам избежать подобных разборок. Навплеон сохранил много исторических зданий, и этим он привлекает туристов из разных стран. Но чтобы понять, как эти здания были построены и как им удалось сохраниться, нужно забраться вглубь веков. А для этого лучше всего забраться повыше, на холм с названием Лариса. На вершине этого холма расположены развалины крепости. У подножья раскинулся город Аргас. А дальше на полуострове виден город Навплеон. В античные времена Аргас был столицей Арголиса, одной из земель на территории Пелипонеса. А Навплеон был портом Аргаса. В V веке до нашей эры даже попробовали построить каменную стену между Аргасом и Навплеоном, чтобы защитить дорогу. Но достроить не успели, потому что эту стену, как и весь Аргас, развалили спартанцы. После этого в течение почти 1500 лет на этих землях ничего примечательного не происходило. Замок Лариса был назван в честь дочери основателя Аргаса. Сейчас это развалины со свободным доступом. Об истории этого замка говорит то, что среди развалин выделяют греческие и франкские стены, круглый турецкий и полигональный венецианские бастионы. Из Навплеона в лучах утреннего солнца Лариса выглядит солидным замком. А вот как выглядел этот замок в 17 веке. Но нас больше интересует Навплеон. При взгляде с Ларисы видны широкие равнины и город лишь малая часть которого расположена на полуострове. Однако не так давно Навплеон выглядел совсем иначе. Там, где сейчас стоят дома и проложены дороги, было мелкое море. В 1970-е годы это мелководье было засыпано. И площадь Навплеона увеличилась вдвое. А раньше города Навплеону вел узкий перешеек. На холме полуострова располагается крепость, которая сейчас называется Акранавплея. А до 13 века это был весь город. Сейчас внутри сохранившихся средневековых стен построен отельный комплекс. О зданиях Навплеона мы расскажем, когда доберемся до него. А пока мы спускаемся с холма Лариса, кратко поведаем средневековую историю этих мест, чтобы лучше понять, что именно мы увидим в Навплеоне. В античные времена на полуострове Пелопонес находились такие известные города, как Спарта, Каринф, Олимпия и другие. Во втором веке эти земли попали под контроль Римской Республики. Это произошло после кровавой кампании, закончившейся разграблением и уничтожением Каринфа. Все его жители были либо убиты, либо проданы в рабство. Образованные рабы из Греции были широко востребованы в Риме в качестве врачей и учителей. В римские времена провинция называлась Ахея. Сейчас в Греции основной религией является православие, но христианизация шла постепенно. Римские граждане называли себя рамеями, а словом «эллин» называли язычников. События последующих столетий примечательны тем, что основную массу населения составляли греческие крестьяне которыми управляла пришлая элита с иным языком и культурой. После падения Рима эти земли стали частью Византийской империи и входили в фему Пелопонес. В 1204 году освободители гроба Господня крестоносцы штурмом овладели византийской столицей. Ворвавшись в христианский Константинополь, они стали убивать, грабить и разрушать дворцы и храмы, включая Святую Софию. Разграбив богатейший и крупнейший город Европы, рыцари не пошли на Иерусалим, а обосновались на территории Византии. 
Они создали государство со столицей в Константинополе, Латинскую империю или Франкократию. Из состава империи выделилось княжество Ахейское или Морея, которым управляли французские рыцари. Аргос и Навплен не сразу признали новую власть. Они были завоеваны крестоносцами только в 1212 году. Князь Ахейский передал их в качестве сеньории герцогу Оттону де Рошу. Более 160 лет ею правили французские герцоги. В 1376 году сеньорию Аргас и Навплеон наследовала Мария де Энгьен. Она правила совместно с мужем, венецианцем Пьетро Карнара. Когда тот умер в 1388 году, Мария продала свои греческие владения Венеции. Так Навплеон в первый раз до 1540 года стал фактически колонией Венеции под названием Королевство Марии, имевшей свой флаг и герб. В Навплеон мы прибыли уже вечером. Парковаться здесь рекомендуют на набережной. И после этого можно сразу прочувствовать атмосферу города. Уже смеркалось, и мы пошли поужинать в греческую таверну. Здесь нас угостили хлебушком. Но я хлеба не ем. Если интересно, почему, проверьте ссылку в правом верхнем углу экрана. А на следующее утро мы отправились на пляж с названием Арванита. Это название связано с тем, что тут было поселение албанца. Дело в том, что турки напали на Аркас и увели в рабство почти все население. Поэтому венецианцы пригласили на пустующие земли албанцев, давим налоговые льготы. Албанцы, принявшие православие, называются арваниты или арнауты. Помните, в советские времена был хлеб под названием арнаутка? Рано утром в мае пляж пустой и можно плавать. После заплыва отправляемся на прогулку вдоль моря у подножия холма, на котором стоял древний Навплеон, а теперь остатки крепости Акранавплея. И пока гуляем, продолжим наш рассказ об истории Навплеона. В 15-18 веках между огромной Османской империей и маленькой Венецией прошло 8 войн, которые отразились на судьбе Навплеона. В 1453 году турки захватили Константинополь и продолжили экспансию на запад. В 1463 году турки обманом захватили Аргас. Венецианцы отбили его, но потом вынуждены были отступить в Навплеон. Поскольку порт Навплеон был для венецианцев важнее, чем сухопутный Аргас, они вложили в его оборону существенные средства. Главную роль играл остров который теперь называется Бурдзи, то есть башня по-турецки. А венецианцы называли его Кастелли, то есть замок. Так же, как и крепость на острове Гоза на Мальте. В 1473 году венецианцы воздвигли на Бурдзи крепостные укрепления и оснастили их артиллерийскими орудиями. В 1502 году они воздвигли бастион, который был назван «Пять братьев», потому что там располагалось Пять больших пушек одинакового размера. Кстати, это единственный бастион, который избежал сноса, когда Навплеон потерял свое военное значение. Бастион был связан с островом системы искусственных насадей из валунов, а также цепей, защищая таким образом город от нападения с моря. Отсюда еще одно название Навплеона – цепной порт Лименес Тис Алису. И сейчас значительная часть гавани Навплеона ограждена молом, поэтому вход в гавань ограничен. Мы увидели огромный круизный корабль на рейде Навплеона, с которого туристов на берег возили довольно большие шлюпки. Но стены и пушки не помогли венецианцам удержать Навплеон, когда его осадил мощный турецкий флот под командованием адмирала Хайридина Барбароса, бывшего пирата на службе Османской империи. Это был первый период турецкой оккупации, продолжавшийся до 1686 года, когда Наплеон вновь достался венецианцам. Турки переименовали город в Мора Енишихир, то есть в новый город Марии, потому что венецианское название города Неаполь также означает Новгород. И следы турецкого владычества мы увидели прямо с крыши нашей гостиницы. 
Сейчас это здание турецко-византийской архитектуры называется Трианон, так как там располагался кинотеатр с таким названием. Оно было построено в XVI веке как мечеть Улу. Это единственное в городе здание, сохранившееся с того периода. Мечеть имеет квадратное основание и полусферический купол. Вход сделан в виде колоннады с тремя малыми куполами. Позднее колоннада была замурована в стену, очевидно, с целью расширения интерьера. Похожее здание в столице Болгарии Софии тоже когда-то было мечетью, а потом стало археологическим музеем. И это можно посмотреть в наших видео о Софии. Раньше в этом здании в Навплеоне также была школа, а теперь здание используется как театр. В 1683 году турки осаждали Вену, но были разбиты, и турецкая экспансия покатилась назад. Венецианцы воспользовались временным ослаблением турок и вернули себе королевство Марию. Мечеть Улу временно стала католическим храмом святого Антония. На площади, где находится гостиница, в которой мы останавливались, видим большое здание, построенное в 1713 году для Венецианского флота. Теперь в нем расположен археологический музей. В эти годы венецианцы называли Навплеон Неаполь ди Романья, то есть Неаполь Румынии. Вот посмотрите на карту, где тогда была расположена Румыния. Но турецкая угроза сохранялась, поэтому венецианцы укрепляли город. На холме высотой 216 метров была воздвигнута крепость. Теперь эта крепость называется Паламид, в честь того самого сына Навклия, которого погубил Одиссей. Строительство было завершено к 1714 году. Крепость состоит из восьми самостоятельных бастионов, которые сообщались между собой и имели кладовые, цистерны и вооружения. Мы подъехали к крепости достаточно рано, когда на стоянке у ее стен еще было много места. И пока мы осматриваем крепость, расскажем о том, как Навплеон снова перешел от Венеции к Османской империи. Крепость кажется неприступной, но ее дважды захватывали без обстрелов, осады и штурмов. Первый раз это произошло в 1715 году. Венецианцы вернулись в Марию, но не поняли, что ситуация за 150 лет изменилась. Греки как-то приспособились к османским властям, а венецианцы вели свои порядки, которые не всем нравились. Некоторые крестьяне даже перебегали в ту часть Греции, которую контролировали осман. Поэтому, когда в 1715 году османские войска вступили в Марию, греки не желали воевать за Венецию. Первый штурм Янычар крепости Паламиди был отбит, но местные жители пустили турок в один из бастионов, и вскоре город сдался. Греки надеялись, что они теперь снова будут жить, так же, как и 30 лет назад при первой турецкой оккупации. Но они не учли, что великий визирь набрал свое войско с условием оплаты труда воина, в том числе путем грабежа побежденных. Но в плен был разграблен, 25 тысяч жителей, включая архиепископа, были убиты или обращены в рабство. Венецианцы были хорошими моряками, а для сухопутных войск набирали наемников, которые в Навплеоне решили сдаться. Около тысячи солдат доставили к великому визирю, который заплатил за них выкуп своим войскам, а затем приказал обезглавить пленных перед своим шатром. Из этих событий следует сделать вывод тем, кто желает мира любой ценой. Капитулировать несложно, но вот гарантировать выполнение победителям условий капитуляции невозможно. Во время второй турецкой оккупации турки обратили все храмы внутригородских стен в мечети. Только в 1780 году было позволено проводить православные богослужения в церкви Святой Софии. Считается, что церковь на этом месте стоит с X века. А нынешнее здание – это однонефное строение с куполом в византийском стиле. На Вплёне есть еще несколько православных церквей. Церковь Святого Георгия хорошо заметна сверху по своей колокольне. Во времена Венецианского владычества она была католической. 
а главным православным храмом города в те годы была церковь Рождества Пресвятой Богородицы или церковь Панагия. Изначально на этом месте стояла церковь 15 века, а около 1700 года она приняла современную форму трехневной базилики. Колокольня построена в 1907 году. Церковь Святого Николая, покровителя моряков, была перенесена из укрепленного города на берег в 1713 году. Церковь сделана в виде базилики с плоской крышей, характерной для итальянских церквей. В новой части города построена церковь покровителя города Святого Анастасиаса. На Вплеоне есть и католическая церковь Преображения Господня. Хотя церковь на этом месте была еще во времена франков, и поэтому ее называют Франколизи, нынешнее здание было отреставрировано вдовой Ага Паши, поэтому сильно напоминает мечеть. Во время второй турецкой оккупации в 1720 году в Навплеоне была воздвигнута мечеть Ага Паша. Парадоксально, но именно в этом здании в 1825-26 годах заседал Булевтикон, то есть парламент времен греческой революции 1821 года. В 1821 году в Греции вспыхнуло восстание против турок, но оно шло с переменным успехом. В парке стоит памятник Стаикосу Стаикопуласу. Под его предводительством 28 ноября 1822 года неожиданной атакой греки захватили крепость Паламиди. Повстанцы также сумели взять крепость на острове Бурзи, но турки держались в городе еще более года. Лишь морская блокада и голод вынудили их капитулировать. Учитывая сильное укрепление города, правительство Греции обосновалось здесь, и город стал временной столицей. Это было истинно народное восстание, которое характеризовалось как мужеством восставших, так и несогласованностью их действий. Нам это хорошо знакомо по атаманщине в Украине как в 16-18 веках, так и в 1918-1920-х годах. Греки во время борьбы с турками устроили две гражданских войны, потому что никак не могли решить, кто и где будет главным. Но в конце концов на Третьем национальном собрании в 1827 году решили сделать столицей Навплеон и избрать единого руководителя на 7 лет, фактически президента. Им стал Иоанн Каподистрия. Вот эта площадь в Навплеоне носит его имя, а посреди нее стоит памятник ему. И пока мы едем по Навплеону, расскажем, кем был Иоанн Каподистрия. Это человек, памятники которому воздвигнуты в четырех странах. Его фамилия означает Капа из Истрии, так как его отец переселился из города Капа в Истрии на греческий остров Корфу. Истрия ныне – это Словения, поэтому один памятник Иоанну воздвигнут в славянском городе Копер. Каподистрия получил медицинское образование в Италии и работал врачом на родном острове Корфу. Этот остров входил в состав Ионических островов, которые никогда не были под властью Османской империи, а принадлежали тогда Венеции. Но в 1797 году Наполеон оккупировал Венецию. Сам город отдал Австрии, а Ионические острова забрал Франции. В 1798 году Наполеон отправился завоевывать принадлежавший Османской империи Египет, по пути захватив Мальту. А магистром Мальтийского ордена был российский император Павел I. В результате Россия и Турция впервые за много лет стали союзниками и вместе захватили Ионические острова. Они создали там республику семи островов формально под турецким, а реально под российским протекторатом, потому что там стоял русский флот. По предложению адмирала Ушакова, врач Каподистрия стал фактически главой местной администрации. Но в 1807 году Александр I подписал с Наполеоном Тильзитский мир, по которому Ионические острова передавались Франции. После этого Каподистрия вынужден был уехать и поступить на русскую дипломатическую службу. Он успешно выполнил ряд поручений и в 1813 году был отправлен неофициальным послом в Швейцарию. Каподистрия вывел эту страну из союза с Наполеоном и добился того, что нейтральный статус Швейцарии был признан всеми странами. 
За это ему поставлен бюст в Лазанне. В 1816 году он был назначен министром иностранных дел Российской империи. И ему стоит памятник в Петербурге. Когда посланцы из Греции поделились с Каппадистрией планами поднять восстание, он поначалу отговаривал их, понимая, к каким жертвам это приведет. Но в 1821 году восстание все же произошло. Каппадистрия стал добиваться активной защиты греческого восстания со стороны Российской империи. Но Александр I отказался помочь. В такой ситуации Каппадистрия покинул свою должность и уехал в Женеву. Избранный главой Греции Каппадистрия прибыл в Навплем. Он попытался сделать Грецию прогрессивным государством типа Швейцарии, но наткнулся на сопротивление лидеров местных общин. Они подняли восстание против османов, чтобы не платить налоги в Стамбул, а все оставлять себе. А тут пришел какой-то чувак из Европы и требует, чтобы они платили налоги греческому государству. А ведь они поезд держались во время восстания, и поэтому новое государство должно им это компенсировать. Наиболее влиятельным из них был Петрос Мавро Михалец. При турках он назывался Петробей и управлял регионом с красноречивым названием Мани, но потом стал лидером восстания. Когда Каппадистрия назначил неугодного Петросу губернатора, тот демонстративно отказался признать новую власть и приехал к Каппадистрии порешать все по понятиям. Но европеец Каппадистрия не имел понятия о том, как делаются дела при клановой или мафиозной структуре общества и арестовал Петроса. Он не учел, что в той Греции действовали законы кровной мести. Брат Петроса, Константин, убил президента страны Иоанна Каппадистрии у церкви святого Спиридона на Вплеоне, за что почти сразу был растерзан толпой. После убийства Каппадистрии в Лондоне собрались представители Великобритании, Франции и России. Они решили, что Греции республика не подходит и постановили, что там должна быть монархия. Мы уже говорили в фильме о Софии, что в те годы легитимность правителей определялась не волей народов, а тусовкой европейских монархов. Они желали видеть во главе новых государств близких по статусу людей, и Греции достался 17-летний баварский принц Отто. А его братья, короле Баварии Максимилиане II, мы рассказывали в фильме о Линдау. Отто прибыл в Наполеон на британском фрегате в сопровождении трех тысяч баварских солдат и трех баварских регентов-министров. Отто был католиком, и не говорил по-гречески, но любил наряжаться в греческий национальный костюм и переиначил свое имя на греческий манер – Оттон. В таком виде он теперь и стоит в Навплеоне памятником. В 1834 году Оттон перенес столицу страны в Афины, потому что в Навплеоне не было места для всех правительственных учреждений. Кстати, другим кандидатом на столицу Греции был Аргас. Решение о переносе столицы спасло на вплеон от тотальной реконструкции, чему теперь рады туристы. Про царство в 29 лет Отто был свергнут и последние годы жизни провел на родине, в Баварии. От Франции и Англии новому государству достался не только король, но и реальная помощь. Некоторые французы и англичане, такие как лорд Байрон, отправились с добровольцами воевать за свободу Греции. В их честь в Навплеоне площадь, созданная на месте снесенного бастиона Святой Терезы, стала называться площадью Фил Эллинов, то есть друзей Греции. Посреди площади воздвигнут обелиск в их честь. Но участие этих стран не ограничилось добровольцами. В 1827 году в Лондоне Англия, Франция и Россия подписали конвенцию, которая потребовала от Турции предоставить Греции автономию. Турция не согласилась, и в Грецию отправились три эскадры с задачей не воевать, а попугать турок. В Новоринской бухте стояло 80 турецких кораблей, когда к ним подошло 27 кораблей союзников. Турки не испугались и демонстративно убили двух парламентеров. И тут оказалось, что исход битвы определяет не число кораблей и пушек, а выучка моряков. В результате союзники потопили 60 турецких кораблей, не потеряв ни одного. В Наполеоне есть площадь трех адмиралов, названная так в честь адмиралов Новоринской битвы, так как эта битва стала важным событием для обретения Греции независимости. Наша гостиница под названием Афина находилась на главной площади города Синтагмас. Эта площадь неоднократно меняла название. Первая она просто называлась Платановой в честь растущей посреди дерева, потом площадью Людвига в честь отца короля Оттона, 
площадью короля Георга II, а нынешнее название переводится как площадь Конституции. А мы продолжаем наше путешествие, чтобы рассказать вам об интересных городах и странах. Посмотрите видео, ссылки на которые вы видите на экране. Если вам понравился наш рассказ, поддержите наш канал подпиской, лайком и поделитесь ссылкой с друзьями. Обязательно увидимся в следующем городе или стране.